Hello si Dudes po ulit, kamusta? Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial ng Photoshop CS6 para po sa mga beginners. Ngayon po ay pag-aaralan po natin kung paano gumawa ng isang peking facial hair or bird or bigote. Uh, paano ba gagawin yun? Gamit ang mga tools kagaya ng um, pagdadagdag ng noise ito yung mga gagamitin natin at uh, gamit ang itong blur option bar at um, may dalawang option ako kung paano gumawa so pag-aralan po natin kung paano yung mga basic sa paggawa ng ganito So, yung tuturo ko yung alam ko lang kung nag, uh, ginagawa sa paggawa uh, ng mga peking facial hair or bigote. So, ngayon may, halimbawa ito, ito halimbawa. Ayan, paano yan gami, uh, gagawin. So, sample natin. Ah, ito, kasi wala akong mahanap eh. Ito na lang pagtripan natin. Si PB Boy. So, simulan natin, no? Oh. Una, uh, huwag kalimutan, duplicate lagi yung layer para uh, may babalikan. Or, control J sa ating mga keyboard. Duplicate layer. Background copy. Okay. Off, we can off yung original file or yung background ngayon gagawa tayo ng layer para sa ating bigote ayan layer ganyan natin B1 so lagay natin yung i-highlight natin layer na to punta tayo sa brush tool at um, right click hanapin natin yung ito pwede natin gamitin pwede natin lakihan yung size so ipipaint natin at uh, mamili tayo ng kulay dito anong gusto natin medyo dark siguro yan so pwede natin experiment to no kung anong gusto natin kulay and darker tapos ipipaint natin dito sa kanyang area kung saan natin lalagay yung uh, facial hair. So, simulan natin dito. Ang bawa, eh, eto problema ko. Hindi ako magaling talaga sa mga ganit paint paint eh. Ayan. Okay. Ayan na po, tapos na ang ating bigote. Joke lang. Hindi pa po tapos. So, ayan na, na-paint na po natin. Tapos, ang susunod ay punta tayo sa filter, menu bar. Hanapin sa menu bar, hanapin natin yung filter. filter. Tapos, hanapin natin si noise. Tapos, add noise tayo. So, pwede nyo pag-experimentohan to dito para at least alam nyo kung ano yung magiging epekto pag nilakihan nyo yung amount or nilitan nyo lang yung amount. No? So, alimbawa sa akin, lagay ko ng 30. Alimbawa lang. Pili natin yung Gaussian. No? Option. So, okay. So, pagkatapos, punta na naman tayo ulit sa filter menu bar hanapin natin si Blur at a uh, piliin natin si Rachel Blur. Ayan. Sa Rachel Blur naman, uh, yung option dito na Spin or Zoom, 
click nyo si zone tsaka si god good tapos ayan pwede nyo rin itong i-explore at least may idea kayo kung ano yung kaibahan no so halimbawa sa akin 40 40 ok ayan medyo mabigat kasi malaki yung file tsaka mahina yung laptop na kinagamit ko anyway ayan na malapit na matapos ayan ayan na pero hindi pa po tapos yan pangit pa po so pagkatapos nyan punta tayo sa ating option bar dito sa may panel piliin natin si hard light no? hard light ayan click natin ayan na si ayan na yung dapat na proseso pero kung titan nyo hindi po maganda yung pagkakagawa medyo dark or pangit yung pagkaka forma nya e, pwede mo rin gamitin itong opacity para exian mo yung ano nya yung yung opacity ng ano so hindi po maganda yung outcome pero yun yung uh, buong procedure, procedure talaga so ulitin natin no? delete natin babaan natin yung yan yung kulay ito gamitin natin create new layer tapos lagyan natin yung brush Oof. brush ok para mabilis Oof. all right Ayan, subukan natin. Uli, filter, add noise, Gaussian, taasan natin. Tapos, filter, blur, agile. Okay. Mm -hmm. Ayan na. Tapos, hard light. Ayun, nakuha rin. So, kung napansin nyo, may kaibahan dun sa kulay, tsaka yung sa ginamit natin na noise, adjustment, tsaka sa menu bar. Ah, ay, sa blur. So, okay na siya. So far, pwede kayong mag-experiment kung paano. So, kung titignan natin, may mga sobra-sobra dito sa gilid. No? eto mga sobra-sobra na hindi natin gusto or gusto natin tanggalin pwede natin i-erase yan gamit yung eraser pero mas maganda gamit kayo ng mask kasi sa mask pwede nyo ibalik pag nagkamali kayo kagaya nyan gamit natin yung brush tapos yung foreground color natin is black pwede natin matanggal yung itong gilid na ito yan ito yung sobra ba so if paint mo lang yung ano gamit yung black foreground Ayan. Paint mo lang dun sa desired area na gusto mong tanggalin. Ayan. Diba, sumubra ka ganyan, lumag pas ka. So, gagawin mo, palitan mo lang yung foreground mo na white. Tapos, i-paint mo lang. Babalik na yan. Ayan na yan. So, ganun lang kadali pag gamit mo. Gamit natin tong um, tawag nito yung layer mask. 
Yun yung kahalaga ng layer mask. No? X lang kung gusto natin magpalit dito. X sa keyboard natin. No? X for black or white. X po lang. Babalik na yan. Pag may sobra. Ayun natin lumagpas. Liitan natin yung ano natin. Brush natin. Ayan. So anyway. At least medyo okay na siya. Pwede rin natin babaan yung opacity ng brush natin para kung mag an tayo bawas natin para hindi para medyo maganda yung asa na yan brush tapos opacity pag nagbura tayo para hindi masyadong halata. So kung tingnan nagbabago dito to yung uh, layer mask natin. So yan halimbawa ganyan. So, kung hindi kayo comfortable dyan, pwede nyo babaan yung opacity dito. Yan, kung tingin nyo medyo dark siya or tingnan nyo, pwede nyo babaan yung opacity. Yan. Yan, parang depende sa gusto nyo. Halimbawa lang po yan, pwede nyo pa rin pagandahin yan kung depende na po sa inyo. Yan kasi problema ko, hindi ako magaling sa ganito eh. Anyway, uh, halimbawa yan, ganyan. Okay na yan. Isa yan sa mga option kung paano gumawa ng uh, facial hair. Pangalawa, ito naman medyo tricky siya. Pero pag nakuha nyo na, medyo madali na lang siya. So, ang gagawin natin is gumawa tayo ng um, bawa dito, lapit natin. Gumawa tayo ng isang ganito yung isang texture ng hair wala kasi akong mahanap ng mahabang hair dito eh so halimbawa lang gawa tayo ng ganyan texture yun yung ilalagay natin dito so So, simulan natin uh, um, I-ano muna natin to Group muna natin itong dalawa Ctrl J And, wala na natin V1 So, pwede natin i-off Off Ayan, gawa tayo ng bagong layer Tapos um, Pagka gawa ng bagong layer, punta tayo sa brush or may dalang option din dito kung paano gawa ng texture sa brush, pag magaling kayo or may mga yung tawag na ito, yung mga Wacom tablet para makapag uh, taasan natin yung opacity Ayan, kulay, dark natin okay yan, pwede kayong gumawa nung yan Yan, pwede nyo yung gawing uh, texture nyo na big hotel like, siya natin. Yan, ganyan. So, depende sa pulso. Yan, kung maganda ako. Ayan. Hindi ako magaling dito eh. Ayan, nagbawa ganyan. So, ang gagawin natin dyan is gamitin na natin yung define uh, brush preset. Pero paano siya gagawin? Kasi ito hindi naka-highlight. Ibig sabihin, hindi siya gagana. Ibig sabihin, gawa tayo ng... Gamit natin yung rectangular market tool. Para ma-select natin to gawa tayo ng isang layer. Gawa ito yung texture. Yan yung texture, ha? Off natin yan. Ayan, o, wala. Ito yung texture. Or yung hair. Gawa, yan. Itong market tool naman... Right click natin, gawa tayo ng I-fill natin Kulay white para ma-select natin I-select natin So, andyan sa ilalim yung texture here Taas natin Ayan na So, paano natin select yan? Control, tapos click natin yung layer 3 Ito yung rectangle Ayan, label natin para makilala So, naka-highlight Tapos punta tayo dito sa edit menu bar Kung napansin nyo, nagbukas na yung define brush preset. So, pwede na natin yung i- 
define as brass preset. So, halimbawa, ayan na. Anong pahala natin dyan? Hair, halimbawa. Hair, ayan. So, may isang option pa rin dyan. Kung titignan natin yan sa brush, yung ginawa natin, hair. Asa na yan? Ito na yung 282. Ayan na, hair. Kung napansin nyo, may pangalang hair. Yung number 282. So, pag ginamit natin yan, ayan na siya. No? I-off natin to. Ayan na yung texture. Gawa tayo ng bagong layer. Tapos, ito na siya. Ito na yung brush natin ngayon. No? Gamit ang brush. Tapos, pinili natin yung ginawa natin preset, 282, may pangalan na hair. Pansin natin. So, yan. Yan ang isang paraan kung paano gumamit ng, ah, gumawa ng brush, di ba? Napag-aaralan natin nung nakaraang pag-aaral natin sa brush. Tapos, meron ding, lagay natin, ito na yung brush natin. Brush 1. Tapos, ang pangalawa, gawa tayo ng layer. Pwede tayong gumamit ng pen tool natin para makakreate ng magandang uh, ang tawag nito. Magandang hair or texture gamit ang gamit itong edit gamit itong custom shape pwede rin natin siyang ilagay sa brush no kung hindi tayo comfortable doon sa ginawa natin na brush kanina so pwede natin ayusin tong itong ano tong shape na ginawa natin para gawin natin um, brush preset natin so ito isa sa mga paraan kung paano paano makagawa ng ano, brush preset so delete natin halimbawa uh, stress natin balik tayo ayan So, halimbawa, ganyan. Nakabuo na kayo ng ganyan. Paano natin yan i-define? So, punta tayo sa define custom shape. Lagyan natin ng hair. Halimbawa, hair 2. Tapos, delete na natin yan. Makikita na natin yan dito sa custom shape natin. Ayan na siya. Ayan na. May pangalan na hair ito. No? So, ayan na siya. Ayan. Ang maganda dito, pwede natin lakihan or playitan. Mababa, pag i-dinroll natin yan, pwede natin i-adjust or kung ganyan nakalaki yung gusto natin hair, mababa, ganyan na siya. Ayan. So, mababa, kung yung gagamitin natin, pwede natin siyang i-adjust or Uh, babaguhin no? ganyan din yung halaga ng custom shape so pag um, ayan na paano natin siya gamitin sa brush kasi importante na sa brush kasi gagamitin natin yung brush pag pipaint ng hair dito sa area ng face ng baby boy so punta ka tayo ulit dun sa uh, brush 1 Tapos edit Click natin siya Edit Ayan na siya So gamit Gamit ang Ito 
brush 1, highlight natin tapos gamit yung control, press natin tapos i-click natin siya. Magse-select 'yan. No? Ah, hindi pa nag-select. Um, but ayo. Kanina naman nag-select. Subukan natin yung rasterize. Ah, kasi mali yung mali pala yung click ko so ulit control tapos click dito sa may area na to kasi pag dito hindi gagana so dito ang area na to dito natin i-click ayan kung napansin nyo may selection na siya sa area nya so yan na yung time na pwede na natin siyang i i define as brush preset ayan na siya so here two yeah so pwede na natin yung hide or delete no lang kasi sigurado na tayo nandun na yan sa brush pindutin natin yung brush hanapin natin sya ayan na sya sa 326 may pangalan na hair 2 so either dun sa dalawa 282 yung brush na ginawa natin kanina tsaka yung custom shape na ginawa natin yung brush preset either dun ah uh, pwede natin gamitin. So, depende na kung alin dun ang maganda sa pagkagawa nyo. So, simulan natin. Gawa tayo ulit ng layer. Magin natin ng dito. So, pwede natin burahin itong dalawa to Texture here. Tsaka, kasi guide lang natin yung kanina eh. So, pwede natin yung i-delete. So, ito na yung dito natin na layer. Si B1. Ayan na yung B1, di ba? Si B2. Ayan na si B2. So, pwede natin siya i-brush. No? Para magmukhang ano siya. Ayan. Pero, mas nagawa siya tingnan. Kaya nga, medyo tricky siya. Kasi kailangan natin na pag-aralan kung paano yung setup dito sa brush niya. So, undo natin. Alt, Ctrl, Z. Para maraming undo. Click natin tong area na to. Itong... Um, brush panel tapos may makikita kang lalabas dito so ulitin natin click, ayan na siya so itong brush na to na gamit natin ngayon as preset click natin tong brush tip sya, shape may mga option dito na pagpipilian so kung gagalawin nyo to dito may mga pagbabago yan no? Halimbawa, itong spacing Ayan, space, makikita natin ito Nagbabago yung spacing nung, ano, Kung i-apply natin yan, ganyan din yung Magiging itsura nya no? Undo So, spacing, pwede natin yan Experiment, kung anong gusto natin Ayan Mamaya So, yung angle naman Pwede natin baguhin yung angle Nung brush natin no? So, ano yung desired angle natin Paglagay nung Nung tawag nito yung hair natin dito so aside from brush tip shape punta tayo sa shape shape dynamics so sa shape dynamics may size jitter ayan pag binago natin yan may pagbabago rin makikita natin dito sa preview no ayan so pwede natin yung paglaruan ayan yung control hindi na kailangan Ito sa mga default natin siguro sa inyo, naka-off na yan. Ang mahalaga kasi dito, kung in-off natin yan, ganyan lang talaga yung uh, na natin yung brush para makita. Ayan. Medyo malaki naman. Ito ayan. Off, maliit. Malit pa rin. Para makita. Ayan. Mabaw, ayan. Kung naka-off yan, isang direction lang talaga pag nag-brush, nag-paint ka. Pansin nyo, nakaganyan yung lahat. Samantala, kung gamit nyo, naka-direction kayo, kung saan kayo pupunta, mabaw, ganyan, i- 
So, tingnan nyo, susunod siya doon sa direction na pinuntahan or pinin pinintarahan nyo. No? Ayan o. No? Susunod siya, hindi gaya nung naka-off. Balik tayo. Yung roundness, makikita nyo, nagbabago rin yung yung area na to. So, pwede nyo i-experiment din yan para magiging maganda yung kung para maayos yung uh, hair ng facial hair na gagawin nyo. So, depende sa inyo yan. So, next, punta tayo sa scattering. Yung scattering, may scatter area dyan kung gaano karami o gaano kalagyo yung kala, kalayo yung tawag na ito yung mga hair. Ayan, o. Oh. Yun yung mangyayari. So, pwede nyo experimentuhan din yan. Yan. Ang gusto nyo. Ayan. So, depende yan sa inyo. Tapos, yung count kung gaano karami. Ayan. Ayan, yung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Ayan. So, pwede nyo i-explore yan. Kaya lang naman talaga kailangan mag-explore para kayo mismo makaka maintindihan niya na yung mundo ng Photoshop. Huwag lang kayo mag-rely lang sa yung mga turo, kundi experiment yun niya rin. Hindi naman sasabog yun eh, pag nagkamali. So, yan, yung count cheater. Yan. Sa transfer naman, yung opacity jitter mahalaga to kasi tingnan nyo nagbabago yung ibang opacity ng ibang hair so hindi pantay yung ibang hair so maganda to kasi may dark may medyo gray dark gray yung opacity ng ano ng jitter nagbabago no so ganun ang maganda naman dito sa transfer pwede nyo i-full para maganda yung labas yung flow nya Ayan. Ayan na yung So far Dita natin yung brush Ayan So yun lang po yung mga pagbabago dito So pwede na natin simulan yung mga Experiment natin So dito gawa tayo ng Lapit natin para ma Maayos yung pagkakalagay So Ayun bawa Hindi maganda So dito simula ang pagpit ah ito kung saan balik tayo sa panel natin sa brush so shape sa brush pwede natin ito sa 90 degrees titignan natin kung maganda ba ayan medyo maganda ang nakakapit sa mukha talaga no ayan 90 degrees spacing yan para parang real sya titignan yan yan na so ipipaint nyo lang no? paint nyo lang yung sa desired area na lalagyan nyo yan oh, hindi maganda dito galing dapat yan Siya. So, hindi siya realistic Pero, nakakam up natin yung Yung texture Tsaka yung Yung gan, Yung Angle nung ano So, paano maging maganda tingnan yan Um Gamitin natin yung Oh Hindi pala ako na sa layer Ulit, sa bito tayo Layer So, pwede natin palitan yung kulay. Base, base dun sa kulay niya. No? Ba, ito yung sa kilay niya. Ganyan, gayahin natin yung kulay. Paano gagawin? Click nyo lang to. Tapos makikita natin yung color picker. Click lang natin yan. Nagbabago na yan dito. So, pwede natin i-adjust. Ayan. Tapos, subukan natin i-apply ngayon sa area ng ano niya. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo nag, uh, nag-blend na siya dun sa sa 
mukha nung baby boy so napansin ko dito medyo malaki yung brush or yung shape na ginawa ko so kaya pag uh, ano maganda may sample kayo na gagawin no na ganyan malaki, malaki itong nagawa ko pero since halimbawa lang naman pwede na kayong gumawa ng inyo sa dilay yan so pwede mo rin mag experiment dito sa brush panel yung spacing ano ba ba um, yung if you flip mo yung jetter para hindi lang siya ano may parang yung angle nya or yung y or yung x depende sa iyo kung anong maganda no para maganda yung labas ng bigot na gagawin mo ayan click mo uli ayan Halimbawa natin, ipapopulate natin Para kung Subok-subok So medyo malaki yung brush na Or yung shape na ginamit ko So Sa pamamagitan ng ano Ay nako, bakit nandito na naman ako sa Background gumawa dito dapat Ayan. so pwede nyong gamitin itong opacity dito para hindi masyadong matapang or medyo dark yung gagawin nating brush para magbiblend pa siya lalo so yun yung mahalaga naman sa paggamit ng ng opacity No. Ayan. Oh, tap damihan natin para. Yan pwede niyo i-adjust yung opacity niyan. Ayan. No. Sorry bawa ayan. Pag may mga sobra na naman As usual, gawa na lang kayo uh, Gamitin nyo yung layer mask Para sa pagbura or sa pag Bawa yung mga sobra-sobra na yan Gamit ang layer mask Tapos palitan yung brush Ayan Tapos X uh, yung, yung gagamitin natin yung black para pang erase Ayan No? yung opacity pwede natin bawasan para maganda yung labas nya yung mga sobra sobra para maganda yung blend tapos hindi lang isang kulay para mas maganda gawa ka pa ng ibang kulay ba gray or white tapos new layer ka B3 tapos yung opacity babasan mo tapos palitan mo yung brush mo napin mo yung hair 2 or hair 1 ayan Oh. Yan. Tapos balik ka ulit dun sa ano kasi hindi na kasi shape mo 90 
Open shape, spacing, okay na yan. Okay, yan. Shape din namin. Size jitter. Minimum diameter. Angle. Angle, pwede natin yan. Yung roundness. Scattering. Scatter. Tapos, um, transfer. Ayan, okay na yun. Balik tayo dito. Kulay. White. Of opacity bawas. Shadow naman. Ayan, okay na ito. Ayan, blade length. Ayan. Para mamukha nga na naman siya. Uli. Kulay. para maging mama talaga bawas ang opacity kulay black okay Tapos Opacity 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 Or you can Pwede mo siyang Pwede ka mag Erase Gamit yung Mask Palitan ng brush din bawasan ito naman mas ito naman brush bawas yan so paano pa gagandagan pwede natin gamitin yung B1 na ginawa natin kanina no baba natin siya Ayan, lagay natin sa baba. Bawasan natin yung opacity. Para foggy talaga. And so, dapat hard light ka lang. Ayan na. And then, lagay natin sa lalim yung ginawa natin yung V1 kanina. So, yan lang po kung paano, ano, sasam, alam po kung paano gumawa ng uh, tawag nito, yung facial hair. So, pwede kayo mag-experiment para mas maganda pa talaga, mas maganda may sample kayo talaga dito. Baka ito, yan, may ginawa ako dito na, ano eh, brush, brush. Wah, itu gamit pun tu. Tu bayang, ya. Okay. Kita jadi 
natin kopyahin yung kulay gamit yung alt click press mo yung alt tapos kopyahin mo yung kulay automatic yan yan ok dapat set up natin yung brush natin 90 shape direction okay na yun scattering opacity sa transfer ganun din so yan yan natin yung brush yan sa pagtimpla na ng kulay no paano timpla ng kulay so depende na sa pagiging artistic artist nyo yan naman ang wala ako ako so yan po So, ayan. Ayan. So, ayan po. So far, ang paano gumawa ng facial hair or bird or bigote no? or magdagdag. So, ayan. Explore nyo lang po kung paano yung pagtimpla, yung ng kulay at saka yung pag uh, yung pag uh, paano i-scatter yung ano gamit itong brush panel no so yan lang po ang ang pag-aaral natin ngayon kung paano gumawa ng fake facial hair or perk so sana naman po ay may natutunan kayo at ah uh, Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. So, hanggang sa muli. Uh, salamat at uh, mabuhay. <laughs>